مشغول داشت شما را نبرد کردن با یکدیگر رنبوهی تا آنگه که بمردید تا آنگه که مردگان در گور بشمردید نشاید 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 از جستن راه رستگی مشغول بودن نشاید نه 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 آری آگاه شوید پس باز نشاید آری آگاه شوید جی مرا در منزل جانون مرا در منزل جانون چم نوعش چون هردم جرس فریاد میدارد که بربندید محمل ها مبارک از این شاهرنا بسم الله یا الله یا الله یا الله
دای خانم بیافت چلا ببینم سلام جسارته بگمانم اگه لباس چلگی والدتونو در بیارین مناسب تر باشه ما که صاحب سلیقه نیستیم پیش خوش نیست که قضیهمون بیفته عقب حالا که این امر مبارک و خودتونم میدونم بالاخره ما که نوکر شما ایم برو پسر خانم کوچیک ما بازه ها جمع هستیم که جمو. چه خوابی برا هم دیدن رمزون یادش داده با تعلیمی نشونه بره آره چه زحمتی کشیده امروز هم براش خیاط فرستاده الحق که تعلیمی خوش برداختی مایه رفته چه لباسایی حواست به غذایا هست بسم الله بگو حاضره بسم الله الرحمن الرحیم
گذشته بله معلوم هست اینجا چه خبره خبر سرتپاته یه نگاه بعد و اطوارت بنداز میفهمی من من همیشه همینطور بوده آقا تو خود قاطی نکن همیشه مال خداست بله بله از اینش به بعد یا مثل بچه آدم میه سر سفره بیام که آقا بذارین یه چند روزی از چله مادر خدا بیام برزم بگذره جنما زب نکش اگر زد سرت میشد میزشت خاک مادرت خوش بشه اون بعدش میرد به ایجاز من... گیری حاجمون خورده به نافت مرده شورتون ببره حفه حاجی همون ازاداره رو داری نکن به سر لاسده با این ضعیفه افلیجه بزن اما فکر زیادی به کلت نزنه خدا به سر شده تا تو چشاش نگاه نکردم تو مالش که نگاه کردی استغفرالله استغفرالله تو هم لشده ببر مار بولک من؟ حاجمو دیگه نبینم دوره برای این لکات به فلکی جو لق شما دو تا هرون زاده رو نایی بردم سر صفرم زرم و ایار کنین یتیم بچگیتون اگه یتون رفته یه جور دیگه بذارم جلوی چشتون نشته کم کار بگم شو واسم میشه سغرامونه خواهر یه ریسمون بستم به پاش یه سرشم به زبونه ای در یکی تو دراش گذاشتی میک بزنه یه حرف قندم زورکی براش گذاشتم با در و همسایی مسلمانی نیست بچه خدا رو بسپوری دسته ای خواهر دیگه چه چشمورویی مونده نه با خاکه حالا یه چیزی میشه دفتر اخلاق خانم بزرگ خدا نیامارزش بهش رسیده آره میگه خانم بزرگت خیلی خوشگل بوده به ما که فقط شلاقش میگه واسه خوشگلی که واسه پرت قصریش خانم بزرگ نسنرش خیلی قواله گروی پدرش دیخ کرد ما اما عطابه چی دیوونش بود که خانم بزرگ بلد بود چجوری نگهش داره چار پنج سال که گذاشت عطابکی مرد میگن سلاتون مزمهل گرفت آره همه چیش هم گذاشت برای خانم بزرگ و دخترش عقد خیلیونو اما اطابک هم چی اللا دیدیده آره به بچه هاشم رحم نکرد نزاش یکیشون هم به عرصه برسه زناش هم شریدم یکی یکی نفس بگیش نباید سرکت کنی جانم جا 
جناب حکیم خانم کوچیک می فرمان با چکش بزنم تو شقیقشون مگه میشه؟ بله بله عجیبه یک ضربه فقط یک ضربه به شقیقه جانم کافیه آدم رو بکشه یعنی چه نگاه حایزه نیفته به مریض برو بیرون لعی آرام باش جانم آرام باش به مقدسات فکر کن نه به آدم ها. کمی معجون تریاکم تجویز میکنم نه فکر شب رو ریزش کردی هیچی مثل مال خریده ها برو نمیاره از عقد از خیلی بد برد آب رو بیاره گیره ها جمعه هم تو نفهمیدی چه خیالاتی زیر سر داره با تو جیکاوی کش بیشتره تازه گیرم این ارسی همش مال من اگه نشه دستش زد چه فایده تابش کن بریم فرنگ بچه ای باید همه این ارس و مستقلات کرد و داد اجاره میشه اجاره داد به انگلیسا میدونی چه اعتباری میاره حکیم باشی پله ها زیاده به نفذ میفتی حکیم باشی اگه درمون نمیشه بی خود به خودت زحمت نده خواهش دارم خواهش دارم تجویز میکنم خانم کوچیک از این خانه تشریف ببرن یک هوای تازه بخورن برای سلامت وجودشان خوب است دست بر غذا ما همین نظره داشتیم اینو خیلی وقت پیش جناب حکیم باید بینداختمش بیرون حالا شم یه صدق سریه الایاز بالله حاجی خان شما پدر خوندش هستین شما مثل پدرش تشریف داری ما جای خودمون هستیم حکیم آقا جای شما همون پستوی مغازه است ادعای پدر خوندگیتونم بذارین برای اجاق کورتون تو این خونه ادعای زیادی نشه روت کم کن ضعیفه حاجی خان حاجم شما دیگه خیلی رو دارین 
اگه مادر مرحومم رو جادو نکرده بودین این قدر لوستون نمی کرد مادر سیغه یک شبه خودم بود تو هم سرتو بذاره بمیر خواهش دارم یک احترامی به حریم خانه بگذارید حریم خودمه تو هم براش خودت جر نده صاحب اختیار البته یلا اون همه ارسیه اتابک مونده که خون جانت بریزه تو دو رو اینکه داره بازش کن خانم جون من بعد اون روی دوباره هره کچه ها نشم ساگه کی باشم تو مال خودم مهره قلابی با همین مهره بانچاق درست میکنه بازم بگرد قبال این خونه است اسم خودش کرده دوست بی شرف نه باشه
but he gums you. Hajam. خانم کوچیک می باست تو تر دست به کار می شدیم حق داری اگه بازم مهلتش بدین گمون نکنم چیزی ازتون بمونه همش تقصیر مادرمه این مرتکه رو آوردی تو این خونه منو به این منو فروخته به این این مادرمو کشته مادرم و کشته حالام من نمیذارم من نمیذارم خیلی ممنون نمازتون غذا میشه ای شیطون
یعنی میشه آره پس تو برو من خانم جون الله اکبر الله اکبر خانم جون حالا شما میگین چی کار کنی؟ ببرینش ببرینش
ببریمش تو زیر زمین ببرینش کاش میکردم توی یه قرابه تیزا میریختیم روش حل میشود ما خانم جون
پنهونش کردین که بچه بیزبون منو بالا بکشین پس حرام منش شمسه حاجی چرا باور نمیکنین وقتی حاجی پیداش نیست سرکار بفرمایین کی حاجی گم شده از شنبه غروبی تشریف بردم بیرون دیگه بر نگشتم از شنبه شب دیگه ندیدی نشون؟ تو چی؟ نه خیر خاطر سرکار مستحضر باشه که پنج شنبه شب خودم دیدم ایشون داشتن تشریف می آوردن خونه از غذا از سر خاک مرحوم والدتون می اومدن بله مطمئن داخل بله محاله معلوم اینه که بایست جایی مخفی باشه حالا جناب رئیس یه چیزی میل بفرمایید و شراف نخیر تیزا تیزا چه بویی بعید نیه که داخل باشه به این قرابه ها که بله بله جناب رئیس بله خالیه قدیما که کار زرگریمون زیاد بود از اینا استفاده می کردیم کنه <تصفيق> مرده سپردن بله ارس خوبی بهتون رسیده پیشکش قربان خفه 
اینطور که نمی شود مال آدم را بخورم هم شیره اگه این حاجی پیداش نشه تمام اموالشو خراج حاج آقا متوجه فرمایشتون باشی هرچی اینجا هست ارسی مادر خدا بیا مرز منه هیچ ارتباطی به قروزات حاجی میرزا نداره میبینین جناب رئیس بخوای حاجی میشه میشه رضیه رو تو نظمی حل کرد خرش داره البته ما سر سپرده ایم اینا مزدشونی میخوان برای چی؟ ما دیگه کارگر میخوایم چی کار؟ بعدشون کن برن خودت جوابشونو بده یکم بیرون باشی فکری هم ساختن و زرگری ضرر میده بهتر من بعد به یوشرا کنیم اصلا میصرفه فقط دلالی کنیم دو تا معامله که هر سال جور کنیم منفعتش از کل زرگریامون سره اینا رو به من گفتی خب یه چیزی هم به اونا بگو بلکه اونا هم قانشن مثل اینکه که ادعاد میشه پسر ادعا نیست حقه تا حالا حقتو نذاشتن کف دستت هر وقت از این ماترک چیزی بهت رسید بیا وصول کن برو کلی دارت کن بیاد حالا زبوناشو که فشار بدین در میره نمیتره که شعبون خان که گفته نه رمزون که میخواد با هم عروسی کنه ای خانم جون یه چیزی بگم شما خیلی ساده اینا شعبون خان گفته باید خیلی خیلی موازه به رمزون خان باشی انگاری یه نقشه هایی داره میرم کمیسر شکایت چرا تیزاب نمیاره دیگه لش اموش نمونه تو سردا نمیدونم دمونم سردا بو گرفته آره خانم جون دیگه نمیشه رفتم اون بوش نمیذاردم برسه به سربینه شرک و خاک خول هممونو گرفته میبینه این گور بگور شده تا خانم جانم مرحوم شدن هرچی عمل اکره داشتیم بیرون کرد خیال میکرد همه چی مال خودشه از کیسه خودش میده 
اه کی شطرنج رو دست زده؟ نمیدونم خانم جون هیشکی که نمیاد اینجا اخ باز این با این پیر سک خراب شد آقا رو که کشتی خودم میخواستم تمومش کنم راست میگفت کمیسر که این پیر سگو دیده نمیدونم بالا یعنی ممکنه به کی میشه اطمینان کرد چه خاکی چه خاکی یه مدت دیگه گمونم خاک هم همونو بگیره چه خوابی دیدم تو تهارت داری؟ خواب دیدم تو قلم مستون زرگندم رو همین چهار چرخه نشسته بودم همه جور آدمی بود آفتاب آفتاب بود اما هیچ که سایه نداشت گمانم رمیزون چرخم می برد بعد یه مرتبه یه خانم فرنگی پیدا شد با یه کلاه گنده و عجیب و غریب اومد جلو بی هوا برگشت به هم سلام کرد من موندم این کیه؟ یه مرتبه از جلوی سینش یه نرگان کچلو آورد بیرون این همین بود تیرو خالی کرد تو سینم همچین که صدای تیر بلند شد خانومه فرار کرد و با غم خالی شد اما نظمی شو ریختن تو باغ و منو گرفتن رمزونم گرفتن هرچ داد زدم که اون خانومه به هم تیر زده اونو بگیرین به جاش نظمی چیا منو بردن کمی سری بعد منو بردن توی اتاق این زیر زمین اتاق فقط یه روزنه کوچیک به بیرون داشت با همون حال وحشتی که داشتم چشمم به نور روزنه بود یه بار دیدم داره ازش خاک میاد بعد همینطور خاک زیادتر شد نگاه کردم داشتن روزنه رو پر میکردن چه خاکی حالیم شد که این قبرم دارن پر میکنن منم مردم از حول پا شدم خدایی از سخفرول میگن خواب زن چه بخواهیم جون
دیگه بسه شکر خدا حاج آقا یه مرحمتی کرد و الا میباس امشب سر گرست نمیذاشتیم زمین حاج آقا مگه تو اینا رو نایی بردی؟ نه خانم کوچیک خودشون اومدن خودمو سر خود که نیومدیم حاج آقا فرستادن ای بابا چند تا پلیسیا که اینقدر سوال جواب نداره اصلی سر گذر دیدم اون گفت بیایم خونه بزنیم خانم کوچیک تو دیدیش باشه نه برین برین گم <تصفح> نکن زنده از روحش بایی دایی خانمه نه بریم قرابه ها قرابه ها تو کدوم یکی بود نمیدونم دلم به 
موش موش اشرفی از صندوق خانم بزرگ کش میرم میگن که بچه بازم بوده آره روی خانم بزرگ کتم بعدش نمیامن منم شنیدم خدا یا صحبه وای میساد به تماشا و قش قش میخند خدا میدونه نوجبونه که من اونجا باید چی چیا ببینه معلوم میشه خانم کوچیک خیلی براتون مزاحمت فراهم میکنم اگر در شان مبارک باشه بفرمایید بند منزلی هست بنده به همشیره ازتون پرستاری میکنیم برای همشیره خاطر مبارکتون خیلی عزیزه همیشه تعریف کمالات شماست بجاهت جناب حکیم جان اگه چکش این طرف در بخوره آدم نمی میره منظور آقا غیرتتون کجا رفته؟ بس کن خانم کوچیک. بخور ننه بخور باطل سهره بخور که همه اینا جادوگرن بخور ننه چرا تیزاب نمیاریم تیزاب دیگه رو کی بریزیم تیزاب نکنه این آتیشه از گور تو بلند میشه چی کارش داری؟ فقط ارسه تو نیست هرچی از همون برسه به هممون هم میرسه برو بیرون برو بیرون قاتل این 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 مردی که رو پیداش کنین آرام جانم آرام این روح مگه نه مرده خدا شما ها رو نبخشید بذارید یه چیزی تو این خانه بماند هنوز زنده است
یا الله خانم کوچیک حال سرکار که بهتره جناب کمیسر مگه این مرد بی صاحب شده سرکار خانم خدا نکنه ما برای همینیم دیگه سایتون کم نشه جناب کمیسر وقت شریفتون اختیار دارین بفرمایین ما در خدمتیم آقا اینا نقشه دارن که منم بکشن ارسه مادر خدا بیا مردم و بالا بکشن قربان قضیه سر این خونه ناقابل نیست ناقابل آقا ریخت مبارکتونه قرض از مزاحمتتون این بود که جناب کمیستر وکیل این ضعیف بشن و نذارن این دو نفر پاشونه تو این خونه بذارن قربان رخصت بدید برم حضرت مسومه بست بشنم برو من حق رخصت ندارم جوون مگه خود حضرتش به طلبه بریم بریم بیرون هر دوتون شما ها جاتون همون کنج بازار بریم بریم بیرون قاتلا سرکار خانم آروم تر باشین بگید ببینم شما حاجمو رو بعد از اون تاریخ دیدین من 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 نمیدونم نمیدونم چی دیدم اصلا, اصلاً چیزی ندیدم فقط میدونم جناب کمیستر این دو نفر به خودم به کنیزم به تمام این خونه این املاک نظر دارن همین و همین جناب رئیس من همون کنج مغازه برام همه دنیاست سگم اگر پامو بذارم تو این خونه اما خودش مسئوله تنها یه الف ضعیفه این خونه یه درندشت آب و بای ما اما جونش بای شما منم پای زری حضرت مسومه برا خانم کوچیک شفاعت میگیرم برین برین بیرون قاتلا آه. پدرم این پوست درخت این قدی که شلاقش سده بشه یادم از دور درد چکرش این جا رو نیمی چطور بگم خدا کریمی تو شد گوزفند قربانی از تنه سالم تر بود نتونستم نتونستم من که حالیم نبود فقط میدیدم هیچ کس نیست که یه چیک آب به همون بده یه چیک آب هم به همون ندیده خب دیگه خود بود آدم که با ساله به کارگاه خمیسه در نمیفته نشستم بالا سرش فقط نگاش کردم افتاد به خرخر بعدش هم پیشونیش داغی داغ گمونم کی باورش میشه اونجا هم شلاق بود پوست و استخون برای آدم نبیمون برو پابوس زهرای مصوم شفا دست اون خانمه
بیادبی شما یه شفایتی بکنیم که خانم کوچیکی جزه بدن برم نظر ما ادا کنم نظر بذارین بری نظر اگه عقب بندازی برگشت داره نظر چی؟ برا خودتونه خوب بذار بره دختره یه کاره میرم شب دلازیم یه شب خونه بی بیزه اینم میمونم نظرمو که ادا کردم بر میگردم شما یه چیزی بگین خانم بزرگ چی بگم والا خودم بزرگت کردم خودم هم نگرد میدارم تو وا این که هفت سالش بیشتره
میگی همه کارا درست شده چرا که نه من که حضرت محسوم بس نشستم تو هم که رفتی شاب دل ازیم کی مونده؟ رمزون خان حالا همه اینا مال منه تو هم کنیز خاصه منی نه خانومت حجب خری هستی خیال میکنی من تو دستانو میتونیم هرچی برای اون مونده نگرش داریم دیگه چی تو کلت هست تو که همیشه هستی پیش کنیز خاص خودم منم با یه خانواده عیون وصلت میکنم میشه کارهای درست حسابی کرد ولی شب خان لا اله الا الله
این خونه گلو گشاد و ولی سرگری و ملک خاک گرفته من شب به چه دردمون میخوره باید کارخونه را انداخت برای شما فکر زیادی چرا میکنی <تصفيق> میدونی الان فقط کارخونه دارن که دارن دنیا رو میگیرن روزنامه رو بخون تو که نمیتونی بخونی نمیدونی نمیشه کارخونه رو یک تنه گردون هزار تا کارگر که زیر دستته تو واسه خودت یه پس سلطانی همه تو نشتباه میکردین داشم احمق بود که میخواست دلال شه تا هم خری که خیال میکنی همچی که عاشقت شدم کار تمومه برو گم شو بله گم شو زود
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله خونة بهبسة بوردة مبسة بوش أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله حيا على هيا على الفلا هيا على الفلا هيا على الله أكبر الله أكبر لا إله 